Nos vamos para Davos porque Carol tiene una primicia a esta hora. El director de la Organización Mundial de la Salud en directo desde Suiza, Carol. A esta hora nos acompaña aquí en el Foro Económico Mundial de Davos el secretario general de la OMS, el señor Tedros Ghebreyesus. Thank you very much for joining us here in Davos. Thank you. Muchas gracias. <laughs> you just had a meeting with the president of Colombia, Gustavo yeah. Pedro. What can you tell us about it? Yeah, we had a very good meeting. And I was very happy that one of the reform agenda he has is for the health sector reform. And um, what he proposed actually is a good idea. Mm -hmm. We have to focus on health and health promotion, prevention, and on building primary health care mm -hmm. and on public health. Uh, which we fully agree because WHO's priorities are also health promotion, uh, disease prevention, and focusing on building primary health care. Mm -hmm. So I told him that his priority for Colombia is the same as the priority actually we have set for the world and that we would like to work with him closely. And we have also agreed to work closely together mm -hmm. and to send an expert team to work with the Colombian uh, experts as soon as possible. That's great news. What about the pandemic? It's uh, over? Can we say COVID is over? What do you think? Because in China, it's in the situation is still a little bit like, you know, complicated. On COVID, we're a lot better. If you take in the past few months, uh, deaths due to COVID has declined more than 90%. That's a success. And as you can see, the world is now getting open. Uh, but still, it's not over because um, uh, we need uh, to uh, really address some of the challenges before we say it's, it's, it's over, over. Because although the number of deaths declined by 90%, Uh, we are still seeing globally 10,000 deaths per week. Um, so we need to address that. And second, Omicron moves fast. And as you rightly said, in China there is a new outbreak uh, because they open up. Uh, and uh, we need to be vigilant about the emergence of new variants. And that's why we are asking all countries in the world mm -hmm. to focus on testing, especially genomic sequencing, to know where the virus is and how it's behaved. Okay. Thank you very much for your time here Just in Davos. Just let me know, what, what is this gift with the Colombian flag? It's a <laughs> traditional hat. Ah, el sombrero. <laughs> okay, okay. Thank you very Thank much, you. Mr. Correa, for your time. Thank you for speaking to W Radio. Thank you. Thank you. Thank you. Fue el director general de la OMS con sombrero volteado, ¿no? Ahí lo tenía escondido debajo del brazo, como nos decía Carol. Le, le pregunta inicialmente sobre la reunión que acaba de tener y que acaba de terminar con el presidente Gustavo Petro. Le responde que tuvieron una muy buena reunión y que está muy feliz de que uno de los puntos de la agenda del presidente Petro es una reforma a la salud. Dice que lo que propone es una muy buena idea y que debemos enfocarnos en eso precisamente que él propone, en la promoción de la salud, la prevención en construir un servicio primario a la salud, con lo cual él está de acuerdo porque son las mismas prioridades que tienen desde la organización, así que comparten eso y están de acuerdo, así que van a trabajar muy de cerca con Colombia y también acordaron trabajar juntos para enviar expertos que puedan trabajar con los colombianos lo antes posible. Sobre la pandemia, le pregunta si, Carol, si ya se acabó y pues por la situación en China, que se ve un poco complicada ahora. Y le dice que la situación del COVID es mucho mejor. En los últimos meses se han reducido en un 90% los casos. El mundo se está reabriendo, pero no ha terminado la pandemia. Hay retos que se deben enfrentar antes de decir que ha finalizado, a pesar de que se han reducido en 90% los casos. Pues en el mundo hay 10.000 muertes semanales y hay que lidiar con esa situación, también el Omicron se mueve muy rápido y como preguntó Carol en China hay un rebrote porque reabrieron así que hay que estar muy vigilantes a las nuevas variantes, por eso le están pidiendo a los países del mundo que se enfoquen en los te testeos especialmente en la secu secuenciación del genoma para saber dónde está el virus y cómo se comporta y al final le pregunta a Carol sobre algo que tiene ahí en una bandera de Colombia y le responde que es su sombrero un sombrero volteado que seguramente pues le regaló el presidente Petro